ஓம் சாந்தி ஒரு சகோதரியின் கேள்வி முரளியில பாபா நிச்சய புத்தி பற்றி பேசுறாங்க சுயத்தின் மீது நாடகத்தின் மீது பரமாத்மா தந்தை மீது நமக்கு நிச்சய புத்தி வேணும்னு அவர் சொல்றதெல்லாம் எனக்கு புரியுது எதனால அப்படின்னு ஆனா இந்த பரிவாரத்தின் மீது நிச்சயம் வேணும்னு பாபா சொல்றாங்களே அது எதனால சொல்றாருன்னு புரியல ஒருவேளை இந்த பரிவாரம் இப்போ சரியில்லாம இருக்காங்க ஒருவேளை நாளை மாறுவாங்க கண்டிப்பா அப்படி நிச்சயம் எடுத்துக்கணுமா அல்லது இவங்கதான் உங்களுடைய உண்மையான சகோதரர்கள் அல்லது சொந்தங்கள் அது போல நிச்சயம் வச்சுக்கணுமா அல்லது பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு இவங்க எவ்வளோ கொடுத்தாலும் இவங்க பாபாவின் குழந்தைங்க அதனால அதை மன்னிச்சு அன்பை நடந்துக்கோங்க அது போல நிச்சயம் வச்சுக்கணுமா இதை பற்றி எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு இதற்கான விளக்கம் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க வாஸ்தவத்துல நம்ம வந்து அனாதி சொந்தம் அப்படின்னு பாபா சொல்வார் குழந்தைங்களான நம்ம கிட்ட பாபா எப்பவுமே சொல்ற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா குழந்தைகளே உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கக்கூடிய சொந்தம் அனாதின்றார் பாப் அனாதி அப்படின்னு சொன்னா இந்த நாடகத்துக்கு வராததுக்கு முன் சாக்கார உலகத்துல நடிப்பு அப்படின்னு வாழ்க்கை ஜீவாத்மா அப்படின்ற ஒரு ரோல் தேகத்தோட இணைந்து வாழக்கூடிய ஒரு பாட்டு ஆரம்பிக்கவே இல்லாத போது ஆத்ம உலகத்துல நாம இருந்த காலத்தினுடைய உறவை பற்றி பாபா சொல்ற அது வந்து வீடு சகல ஆத்மாக்களுக்கும் வீடு ஆத்ம உலகம் பரந்தாமம் அப்படின்னு சொல்றோம் அங்கேயே நமக்கான சொந்தம் இருக்குன்றார் பாபா எப்படி அப்படின்னு சொன்னா பரமாத்மாவுக்கும் அதுதான் வீடு ஆத்மாக்களுக்கும் அதுதான் வீடு ஆத்மாக்கள் எல்லாருமே அவங்க அவங்க இடத்துல அவங்க அவங்க உட்கார்ந்துருக்காங்க அவங்க அவங்க அமைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த அந்தந்த ஆத்மாவினுடைய குவாலிட்டி அந்தந்த ஆத்மாவினுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த இடங்கள்ல அவங்க அவங்க உட்கார்ந்துருக்காங்க அது தானாகவே உட்கார்ந்துருக்காங்க இயற்கையாகவே இருக்கு அந்த விஷயம் இப்போ கிறிஸ்து உட்கார்ந்துருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா அவரை போலவே ஒரு அவர் எந்த வழியில போவார் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் எதை பற்றி பேசுவார் எப்படி சிந்திப்பார் அதாவது அவர் சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பிடிக்கும் அது போல ஒற்றுமையா இருக்கக்கூடிய சம்ஸ்கார் அந்த சம்ஸ்காரம் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் அவருடைய அருகாமையில உட்கார்ந்துருப்பாங்க குரு நானக் சிங் இருக்கார் அப்படின்னா அவருடைய வழியில போறவங்க ஆத்மாக்கள் எல்லாம் அவருடைய பாட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவருடைய குழுவுல தனியா உட்கார்ந்துருப்பாங்க ஆதி சங்கர்னுடைய ஆத்மா இருக்குன்னா இந்த உலகியல் வாழ்க்கை வேண்டாம் நம்ம சன்னியாசியா போகணும் மனிதர்களோட ஒத்து பாட்டு பண்றதை விட நம்ம தனித்தனியா இருந்து சாதனை செய்யணும் அந்த மாதிரியான கொள்கை அந்த சம்ஸ்காரம் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் எல்லாம் அவருடைய கீழே உட்கார்ந்துருப்பாங்க அப்படி வேற வேற பிரிவுகளா பரந்தாமத்துல இருந்தாலும் அந்தந்த குவாலிட்டி கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த அந்த இடங்கள்ல ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் உட்கார்ந்து வசிக்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனா இந்த சங்கம யுகத்துக்குள்ள வந்திருக்கக்கூடிய நாம அவங்க யாரா இருந்தாலும் சரி எந்த முயற்சியாளரா இருந்தாலும் சரி இவ நாம எல்லாருமே எல்லாருக்கும் தந்தையா முழு உலகத்துக்கும் இறைவன்னு சொல்லக்கூடிய பரமாத்மாவினுடைய கூட உட்கார்ந்துருக்கும் அவருடைய பரிவாரமா உட்கார்ந்துருக்கோம் நாம 
ஒவ்வொரு தர்ம பிதாவும் அவங்க அவங்க பரிவாரத்தோட தான் அங்க உட்கார்ந்துருப்பாரு அந்த நாம இறைவனுடைய பரிவாரமா உட்கார்ந்துருக்கோம் இறைவனுக்கு பக்கத்திலேயே கூடவே உட்கார்ந்துருக்கோம் அந்த கூடவே உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த விஷயத்த பாபா என்ன சொல்றாருன்னா இது அனாதி சொந்தம் அப்படின்ற ஒரு வகையில எல்லா ஆத்மாக்களுமே பரமாத்மாவனுடைய வீட்டுல பரமாத்மாவுக்கு சுற்று முற்றமா உட்கார்ந்துருக்காங்க அப்படின்னாலும் அதுவும் ஒரு சொந்தம் தான் இறைவனுக்கு சகல ஆத்மாக்களும் குழந்தைகள் தான் அது ஆத்மாக்களின் வீடு அவர் தான் சர்வ வல்லமையா எல்லாருக்கும் மேல உட்கார்ந்துருக்காருன்னும் போது அவர் வசிக்கக்கூடிய அதே வீட்டுல இருந்துகிட்டு இருக்கிற எல்லா ஆத்மாக்களுமே அவருக்கு குழந்தைகள் ஒரு ரீதியில் பொதுவாக ஆனாலும் அவருடைய பரிவாரமா ஈஸ்வரனுடைய பரிவாரமா உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் மட்டும்தான் சங்கம யுகத்துல பாபா வந்தார் அப்படின்னா சாக்கார உலகத்துக்கு பாபா வந்தார் அப்படின்னா இந்த உலகத்தின் எந்த மூலையில இருந்தாலும் ஓடி வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சிக்கிறாங்க இப்போ ராஜஸ்தான் இருக்கு அப்படின்னா மவுண்ட் டபு இருக்குன்னா அங்க எவ்வளவோ ஆத்மாக்கள் வசிக்கிறாங்க அதே அபு பர்வதத்துல எவ்வளவோ ஆத்மாக்கள் லட்சக்கணக்கா வசிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா அவங்க எல்லாம் பாபாவை தேடி வரல ஆனா அமெரிக்கால இருந்தோ லண்டன்ல இருந்தோ உலகத்துல எவ்வளவு தூரங்கள்ல இருக்கிற குழந்தைகள் பாபா பாபா என்னுடையவர் என் தந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி வராங்க சந்திக்கிறதுக்கு அப்படின்னு பாபா மெச்சிக்கிறார் இதுதான் உங்களுடைய முதல் விசேஷம்னு சொல்றார் இந்த உலகத்துல யாருக்குமே இல்லாத விசேஷம் குழந்தைகளான உங்களுக்குள்ள இருக்கு நீங்க முயற்சி பண்றீங்க மாற்றத்தை கொண்டு வர்றீங்க தந்தைக்கு உதவியாளரா இருக்கீங்க இதெல்லாம் அப்புறமான விஷயம் ஆனா நான் வந்து நிராகார உலகத்தை விட்டு சாக்கார உலகத்துக்கு நான் வரேன்னும் போது என்ன அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு இவர் தான் என்னுடைய தந்தை ஆசிரியன் சத்குரு வாழ்க்கைக்கான முழுமையான துணை அந்த ஆர்வத்தோடு என்னை நோக்கி வந்து என்னை அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு உங்களுடையவர்னு ஃபீல் பண்ணிங்க பாருங்க இறைவனையே அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட நீங்க தான் விசேஷமான பரிவாரம் சாக்காரத்துக்கு நான் வந்தாலும் என்னுடைய பரிவாரமா இங்க ஓடி வரேங்க நிராகார உலகத்துல நான் போய் உட்கார்ந்து இருக்கிற காலத்திலும் என்னுடைய பரிவாரமா அங்கு என்னோட நீங்க தான் இருந்தீங்க இருக்கவும் போறீங்க அதனால இது அனாதி சொந்தம் அவிநாசி சொந்தம் அப்படின்றார் பாபா நீங்க அது எத்தனை கல்பங்கள் நடந்துகிட்டே இருந்தாலும் சாக்காரத்துல பாபா வரும்போது நாம சந்திக்கிறோம் நிராகாரத்துல பாபா இருக்கும்போது அவரோட கூட உட்கார்ந்துருக்கோம் இந்த பார்ட்டு வேற ஆத்மாக்களுக்கு இல்லை ட்ராமால அதனால இந்த பரிவாரம் உங்களுக்குள்ள எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அப்படின்னு சொல்லுவோமே அதிர்ஷ்டசாலி நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு பாபா வர்ணிக்கிற ஆனா நாம எல்லாம் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கும் சங்கம யுகத்துக்குள்ள வந்து அந்த கடைசி பிறவி அது அந்த ஒவ்வொரு பிறவியினுடைய தாக்கம் அதிகரிச்சு அதிகரிச்சு பாபா கிடைக்கிற அந்த கடைசி ஜென்மத்துல நாம எப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா இப்பவும் நாம எப்படி இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா பலஹீனங்களோடும் குழப்பங்களோடும் குறைகளோடும் ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமா ஆன்மாவுக்கு நோய் அதிகரிச்ச நிலையில பல பலகீனங்களை வெளிப்படுத்துறவங்களா தான் இன்னைக்கு நாம ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு இது ஈஸ்வரிய பரிவாரம் பாபா சொல்றாங்க நான் வந்து இந்த உலகத்துல தர்மத்தை உருவாக்கி நிலை நிறுத்தி அதர்மத்தை நீக்கி துக்கம் அசாந்தின்ற ஒரு விஷத்தை நீக்கி சுகம் சாந்தின்ற அமிர்தத்தை இந்த உலகத்துக்கு உருவாக்கிட்டு போறேன்னா இதற்கு ஒரு அரசாங்கம் போல இது இயங்குது ஈஸ்வரிய கவர்மெண்ட் சங்கம யுகத்துல நிறுவப்படும் 
அந்த ஈஸ்வரனுடைய இறைவனுடைய அல்லாஹனுடைய யகோவா குதாவனுடைய அரசாங்கம் மாயைக்கு எதிராக இந்த பூமியில நிலைநிறுத்தப்படும் போது ஏற்படும் பொழுது அந்த அரசாங்கத்தை நடத்தக்கூடிய காரியங்கள்ல இந்த முழு உலகத்தில் இருக்கிற பல நூறு கோடிகளாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களுக்கு நடுவில் இந்த அரசாங்கம் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தருமே என்றார்பா நீங்கள் எல்லாருமே கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் யாருடைய கவர்மெண்ட் அல்லாவனுடைய கவர்மெண்ட் இறைவனுடைய ஈஸ்வரனுடைய கவர்மெண்ட் அந்த கவர்மெண்ட்டை சேர்ந்தவங்க நீங்க தான் என்றார் இது அத்தாரிட்டியா இருக்கக்கூடிய அதிகாரம் இறைவனே அத்தாரிட்டியா இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்கிற எந்த அளவுக்கு அத்தாரிட்டி ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சாதாரணமா ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்கு அதுலயும் எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க கவர்மெண்ட் அபிஷியல் எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க அதுல ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேற வேற பதவி அவங்கவுங்க அந்தந்த காரியத்தை தான் செய்யணும் ஒருத்தர் அமைச்சரா இருக்கலாம் ஒருத்தர் காரியதர்சியா இருக்கலாம் ஒருத்தர் கொஞ்சம் அவர்களுக்கு உதவியாளர்களா இருக்கலாம் இல்ல சாதாரணமா ஒரு தூய்மை செய்யக்கூடிய பணியாளர்களா இருக்கலாம் அவங்கவுங்க வேற பதவிக்கு போக முடியாது அப்படி இருக்கு நியமிக்கும் போதே அப்படிதான் நியமிக்கிறாங்க அரசு அலுவலகங்கள்ல இல்ல ஏதோ ஒரு அலுவலகங்கள்ல ஆனா ஈஸ்வரிய கவர்மெண்ட்ல எப்படி விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா எந்த ஒரு குழந்தையா இருந்தாலும் இறைவன் எனக்கு சமமா ஒண்ணு உட்கார வைக்கிற சீட்ல இருந்தா இங்க உட்கார வச்சிருக்கேன் அந்த அதிகாரம் அடைஞ்சவங்க தான் இங்க இருக்காங்க இதுல ஒருத்தருக்கு இந்த அதிகாரம் இன்னொருத்தருக்கு வேற அதிகாரம் அப்படிலாம் கிடையாது ஆனா வெளிப்புறமா பார்க்கும்போது வெளிப்புறமா இந்த அரசாங்கம்னு சொல்லலாம் யஜ்னம்னு சொல்லலாம் வெளிப்புறமா இந்த யஜ்னத்தை பொறுத்த மட்டுக்கும் ஸ்தூலமா அதாவது கண்ணுக்கு தெரியுற மாதிரி பந்தனங்கள் இல்லாம இரவும் பகலும் காரியம் செய்ய வேண்டி இருக்குங்க இரவு பகல் காரியம் அந்த அரசாங்கத்துல அப்படி இல்ல எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யலாம் இல்ல ஓவர் டைம் பண்ணலாம் முடிஞ்சப்போ ஆனா ஈஸ்வரிய கவர்மெண்ட்ல இரவானாலும் பகலானாலும் ஒரு அவசியம் அப்படின்னா உடனடியா அந்த சேவையில ஈடுபட வேண்டி இருக்கு அதனால கிரகஸ்தம் அப்படின்ற ஒரு வட்டத்துக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இந்த எவர் ரெடி பார்ட்டு பண்ணக்கூடிய இடங்கள்ல இருக்க முடியாது அதனால வெளிப்புறமா தன்னுடைய வாழ்க்கையே இறைவனுக்கு ஒப்படைச்சு எந்த உலகியல் பந்தனங்களும் நாங்க முடிச்சுக்கிட்டோம் நாங்க மொத்தமா அவங்களுடைய காரியத்துல ஈடுபடுறோம் எனி டைம் ஆஃபர் வந்ததுன்னா உடனே கிளம்பணும் அந்த மாதிரி வாழ்க்கையினுடைய அடைப்புகள் எல்லாம் நீக்கி சுதந்திரமா இருக்கிறவங்க வந்து சரண்டரா இருக்காங்க இல்லையா அதனால அவங்கள பொறுப்பா நியமிச்சிருக்கு ட்ராமா அவ்வளவுதான் இவங்க இந்த பொறுப்பாளர் இவங்க அந்த பொறுப்பாளர் இவங்க ஒரு ஸ்தானத்துக்கு பொறுப்பாளர் இவங்க ஏரியாவுக்கு பொறுப்பாளர் அப்படி இந்த காரியத்துக்கு இவங்க பொறுப்பாளர்னு வெளிப்புறமா ஸ்தூலமா அந்த மாதிரி வாழ்க்கை சுமைகள் கடந்து தனித்து சுதந்திரமா வாழ்வோம் அப்படின்ற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து சரண்டர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வெளிப்புற பொறுப்புல இருக்காங்க ஆனா நாம எல்லாருமே ஆத்மாக்களா இருக்கோம் உடல் கிடையாது ஜீவாத்மா ஒரு ரீதியில ஆத்மாக்களுக்கு பாபா என்ன வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறார் சூற்றுமத்துல நிராகாரத்துல என்ன வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது தன்னுடைய இடத்தையே கொடுத்துருக்கிறார் குழந்தைகள் எல்லாருக்குமே அவங்க எப்போ வந்திருந்தாலும் சரி ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பு எண்பது வருடங்களுக்கு முன்பு நாளைக்கு ஒரு குழந்தை சங்கம் யுகத்துக்குள்ள வருதுன்னாலும் பரமாத்மா தந்தை அந்த குழந்தைக்கு தன்னுடைய சிம்மாசனத்தை தான் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த சீட்டு தான் எல்லாருக்குமே பகவானுக்கு என்ன சீட் இருக்கோ அத்தாரிட்டியோட கொடுக்கப்பட்டிருக்கீங்க ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்ப் போஸ்ட் கிடையாது அத்தாரிட்டி போஸ்ட் 
பரமாத்மாவுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கோ எதை ஆர்டர் செய்ய முடியுமோ என்ன பொசிஷன் இருக்கோ ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அதே அதிகாரம் அதே அந்தஸ்து அதே மகிமை இப்படி ஈஸ்வரனுக்கு சமமான அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்ட ஆத்மாக்கள் தான் சங்கம யுகத்துக்குள்ள வந்திருக்க ஆனா பார்க்கும் போது அணுகும் போது விவகாரங்களை விவகார ரீதியில சந்திக்கும் போது அவங்க பேச்சு அவங்க பார்வை நடைமுறை பிராக்டிக்கல் அப்படின்னு பார்க்கும் போது வெளி உலகத்துல இருக்கிறவங்களே பெட்டர்னு தோன்ற அளவுக்கு இவங்க இவங்களுடைய அணுகுமுறை இருக்கு ரொம்ப சிரமம் கொடுக்குறாங்க மனச துன்புறுத்துறாங்க அசாந்தி பண்றாங்க நம்மளுடைய நிச்சய புத்தியை கெடுக்கிறாங்க ஒரு நம்பிக்கையின்மை ஏற்படுத்துற மாதிரி இருக்கு இவங்களுடைய விஷயங்கள் பாதிக்கப்படுறோம் நாங்க நாங்க வந்து வெளி உலகத்துலதான் அசாந்தியா இருக்கோம் எங்க பாபா வந்திருக்கார் சாந்தி கொடுக்க வந்திருக்காருன்னும் போது சாந்தியோ சுகமோ இங்க வந்து அடையலானும் போது சில டிமாண்ட்ஸ் பண்றாங்க நீங்க சாந்தி அடைய வரணுமா வந்தா இத செய்யணும் நீங்க அத செய்யணும் இத செய்யணும் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படி இப்படின்னு அதெல்லாம் மனசுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு இங்க வந்த பிறகுதான் அசாந்தி ஆகுது இதுதான் ஈஸ்வரனுடைய பரிவாரமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இந்த சகோதரிக்கும் எழுந்ததுனாலதான் இந்த கேள்வி அனுப்பியிருக்காங்க ஆனா இதைதான் இது நிழல் இப்போ இங்க நடக்கிறதுடைய நிழல் தான் பக்தி மார்க்கத்துல வருது சங்க யுகத்துல நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் பக்தி மார்க்கத்துல நிழலாக வருதுன்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம் அங்க வந்து மாயை அப்படின்ற ராவணனை அழிக்கிறதுக்காக ராம அவதாரம் நடந்தது அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு சங்கம யுகத்தினுடைய நிழல் ராம அவதாரமாவும் காட்டப்பட்டிருக்கு கிருஷ்ண அவதாரமாவும் காட்டப்பட்டிருக்கு எல்லா அவதாரங்களும் இங்க பரமாத்மா வந்து செய்யற காரியத்தினுடைய நிழலா வேற வேற ரூபங்கள்ல வேற வேற கதைகளா உருவாக்கப்பட்டிருக்கு முழு உலகத்தில் அதுல ராம அவதாரம் ராவணனை எதிர்த்தது ராவணன் பிடியில் இருந்த சீதையை மீட்டது அதுதான் ராமாயணம் ஆனா அந்த ராமனுக்கு பரிவாரமா இருந்தது வானரங்கள் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அங்க கூட வானர பரிவாரம் தான் ராமனுக்கு இருந்தது ராமனுக்கு மனித பரிவாரம் இருந்ததாகவோ தேவதை பரிவாரம் இருந்ததாகவோ அங்க ரிஷி முனி தபசிகள் மிக உயர்ந்தவர்கள் சன்னியாசிகள் மகாத்மாக்கள் இல்ல தேவர்கள் இவங்க எல்லாம் கூட துணையா போய் ராவணனை அழிச்சு சீதை மீட்கிற காரியத்துல ராமனுக்கு துணையா இருந்தாங்கன்னு எழுதப்படல அது கம்பராமாயணமா இருந்தாலும் வால்மீகி ராமாயணமா இருந்தாலும் அல்லது வேற எந்த ராமாயணமா இருந்தாலும் வானர சேனை இருந்ததா தான் எழுதப்பட்டிருக்கு இப்போ பாபா சொல்றார் ஐந்து விகாரங்களில் மூழ்கி இருக்கக்கூடிய மொத்தமா மூழ்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினம் இந்த குரங்குன்னு சொல்லப்படுது அதிக அளவுல அதை வெளிப்படையா காட்டும் அதனாலதான் நம்ம எல்லாருமே பல ஜென்மங்கள் அதிகபட்ச ஜென்மங்கள் இந்த உலகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ரீதியில பார்க்கும் போது இந்த உலக நாடகத்துல நடித்த நம்மை தவிர்த்து மற்ற ஆத்மாக்கள் யாருமே அறுபத்தி மூன்று பிரிவுகள் குறை இருக்கிறவங்க என்ற கணக்குல இல்ல அதையும் எடுத்துக்கணும் ஏன் சொன்னா நாம சொர்க்கத்துல இருக்கும்போது நம்மளுடைய ஒரிஜினல் நிலைப்பாட்டுல இருந்தோம் நம்ம தவறுன்னு ஆரம்பிக்கும் போதே துவாபர யுக ஆரம்பத்திலேயே நாம தவறையும் ஆரம்பிச்சிட்டோம் நாம அங்கேயே ரஜோகுணத்துக்கு வந்துட்டோம் துவாபர ஆரம்ப நிமிடமே நம்ம ரஜோகுணத்துக்கு நாம வந்தோம் ஆனா நம்மை தவிர்த்து மற்ற ஆத்மாக்கள் துவாபர யுகம் ஆரம்பிக்கும் போது ஆரம்பிக்கிற அன்னைக்கே வந்தாங்க அப்படின்னாலும் அவங்க சத்துவ பிரதானமா தான் வந்தாங்க அவங்க நாளடைவுல ஓரிரு பிறவிகள்ல அவங்க வந்து அந்த சத்துவ பிரதானம் நீங்கி சாதாரண சத்துவத்துக்கு ஆத்மா போய் அதுக்கு பிறகுதான் ரஜோகுணத்துக்கே போவாங்க அவங்க 
அதுக்குள்ள ஒரு மூன்று நான்கு ஜென்மங்கள் கூட ஆகலாம் அந்த ரீதியில பார்த்தா அறுபத்தி மூன்று பிரிவுகள் பெரிய லிஸ்ட் அதாவது நீண்டதொரு குற்ற பின்னணி இருக்கக்கூடியவங்க நாம மட்டும்தான் மற்ற எந்த ஆத்மாவுக்குமே அப்படி சொல்லவே முடியாது இவங்க வந்து அறுபத்தி மூன்று பிறவி பாவ கணக்கு வச்சிருக்காங்கன்னு இந்த உலகத்துல நம்மை தவிர்த்து வேறு யாருக்குமே அந்த அளவுக்கு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்க எடுக்கிற பிறவிகளே ரொம்ப கம்மி அறுபது பிறவி ஐம்பது பிறவி முப்பது பிறவி ரெண்டு பிறவி ஒரு பிறவி இந்த இதுக்குள்ளதான் இருக்காங்க அவங்க அப்ப அவங்க வந்த உடனே தவறு செய்ய முடியாது நாம அரை கல்பம் தவறு செய்யாம அரை கல்பம் தவறு செய்யறவங்களா மாறி இருக்கும் இது பொது அவங்க அவங்களுக்கும் பிப்டி பிப்டி உண்டு எல்லாருக்குமே உண்டு அது பொது நீதி அப்படி இருக்கும்போது நாம பக்தியை தொடங்கி நிராகார பக்தியை தொடங்கி சாக்கார பக்திக்கு வந்த பிறகு அது வேகமா போகும்போதுதான் அந்நிய தர்மம் இங்க ஸ்தாபனை ஆகும் அப்படி பார்த்தா அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் அவர்களுடைய பாவ கணக்குகளினுடைய அளவு அதாவது ஜென்ம அளவுன்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலே சரியாயிடுவாங்க அவங்களுடைய குற்ற பின்னணி நம்ம விட ரொம்ப குறைச்சலான ஜென்ம கணக்கு தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் பாதி கூட இருக்காது கணக்கு எடுத்து பார்த்தா ஒரு ஜென்மம் ரெண்டு ஜென்மம் பத்து ஜென்மம் எடுக்கிறாங்கன்னா ஒரு பத்து ஜென்மம் எடுக்கிறவங்களா இருந்தால் ஒரு மூணு நாலு ஜென்மம் பெருசாக தவறு ஆரம்பிக்க மாட்டாங்க அதுக்கு பிறகு தான் அப்போ ஒரு மூணு நாலு ஜென்மம் கணக்கு தான் வச்சுருப்பாங்க பாவ கணக்கு ஒரு பத்து ஜென்ம பாவ கணக்கு அவ்வளோதான் இருக்குது அவங்க மேலே ஆனால் அவங்க சம்ஸ்காரம் சாக்காரமா இருக்கிறதுனால இந்த சாக்கார உலகத்துல அவங்க சுகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறத நம்ம பாத்துக்கிட்டோம் இருக்கும் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா நல்ல லக்ஸுரி லைஃப் பேரு புகழ் அந்தஸ்து காரு எல்லாம் ஜோரா இருக்காங்க அவங்களுடைய நேரம் இப்பதான் வந்திருப்பாங்க அவங்க சந்தோஷம் அடையக்கூடிய காலம் போயிட்டு இருக்கு இன்னும் போக போக அந்த சந்தோஷங்கள் குறைந்து அவர்களும் தம பிரதான நிலையை எட்டுவாங்க இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கவங்க எல்லாம் இருக்காங்க உலகத்துல ஆனா நாம சந்தோஷங்கள் முழுமையா கணக்குகளை முடிச்சு புண்ணிய கணக்குகள் எல்லாம் முடிஞ்சு போய் வெறும் பாவ சுமையோட நிக்கிறோம் நாம எல்லாருமே இறுதி நேரம் கடைசி ஜென்மாவுக்கு வந்துட்டோம் மொத்தமா இருள் சூழ்ந்து மொத்தமா நோய் பீடித்து மொத்தமா பலகீனமாகி ஒரு மாறி போயிட்டோம் பாவிகளை பத்தித்தம்ன்ற வார்த்தை நமக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய அள மாதிரி நாம மாறி போய் இருக்கிற நேரத்துல தான் பாபா நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற இப்ப நாம ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திக்கிறோம் பரிவாரத்துக்குள்ள அப்படின்னா இப்ப எந்த வானரங்கள் ரீதியில இருக்கும் உலக அளவுல அதிகமான ஜென்மங்கள் பாவங்கள் நிறைந்த ஆத்மாக்களா இருக்கிறோம் நம்ம பாவங்கள் எல்லாம் இப்ப வெளியேறிக்கிட்டு இருக்கு நீக்கப்படுற ஒரு காரியம் ரொம்ப தீவிரமா நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு பாபா ஸ்பீடா போயின்னு இருக்கு இந்த ப்ராசஸ் பத்தித்தத்தை நீக்கி பாவனம் ஆக்குற ப்ராசஸ் முதல்ல பிரயோகம் நம்ப மேலதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு வெளி உலக ஆத்மாக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாம தயாராகி நம்மளுடைய பார்வை நம்மளுடைய வார்த்தை நம்மளுடைய கர்மா நம்மளுடைய உள் உணர்வை நாம வெளிப்படுத்தினாலே அவங்க தயாராயிடுவாங்க இப்ப லட்சும் லக்ஷ்மணன் மூர்ச்சை அடைந்தார்னும் போது சஞ்சீவினியை கொண்டு வந்து முகர செய்தார் அந்த சஞ்சீவினி கொண்டு வந்து முகத்துக்கு கிட்ட வைக்கும் போதே அந்த மயக்கம் தெளிஞ்சு எழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு எழுதப்பட்டு அந்த மாதிரி இந்த ஈஸ்வரிய சக்தி இந்த பரிவாரத்துக்குள்ள காரியம் செய்து இவங்க தயாராகி அந்த திரும்பவும் சுய உணர்வை அடைந்த அந்த மயக்கத்திலிருந்து தெளிந்து சுய உணர்வை அடைந்து சுய ரூபத்தை அடையும் போது இவங்க சஞ்சீவினி மூலிகைய உலகத்துக்கு காரியம் செய்வாங்க அதனால அந்த மூர்ச்சியில இருந்து அவங்க எழுந்துப்பாங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு போகணும் அவங்கள பாபா இங்க கூப்பிடவே இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் தேவை கிடையாது வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு இறைவன் நேரடியா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு 
இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற நோயாளிகள் குணமடைந்து சுகமடைந்து அந்த சுகமடைந்த ஆத்மாக்கள் ஒரு பார்வை பார்த்தாலே இவங்க எல்லாருமே தூக்கத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் எழுந்துருவாங்க அவர்களுடைய பாவங்கள் இந்த பாவனமான ஆத்மாக்களினுடைய தொடர்பில் வரும்போதே சரியாயிடும் பாபா சொல்கிறார் குழந்தைகளே உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்கும் கணக்கு வழக்கு ஏற்படுத்தி வச்சுட்டு இருக்காங்க ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ஃபைல் வச்சு உட்காந்துருக்காங்க அவங்கவுங்க கணக்கு பல ஜென்ம கணக்கு பந்தனத்தின் கணக்கு வீட்டுக்கு போக முடியாத அளவுக்கான ஒரு அரெஸ்ட் ஆயிருக்காங்க அந்த வழக்கு நிறைஞ்ச ஃபைல் அவங்கவுங்க கணக்கு வழக்கா அவங்கவுங்க கிட்ட இருக்கு உங்களை அவங்க சந்திப்பாங்க இறுதியில் நீங்க எல்லாருடைய ஃபைல்லையும் உங்களுடைய தொடர்பில் வர ஆத்மாக்களின் ஃபைலில் முக்திக்கு போகலாம்னு ஒரு கையெழுத்து போடுங்கன்றார் பாபா யாருக்கு சொன்னார் இந்த கையெழுத்து போட்டு வெளியில் இருக்கிற ஆத்மாக்களை முக்திக்கு அனுப்பக்கூடிய கையெழுத்து போடக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னா சங்கம யுகத்துக்குள்ளே வந்திருக்கக்கூடிய இந்த பரிவாரத்துக்கு தான் அந்த அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வெளியில் பார்த்தோன்னா இவங்க இந்த பொசிஷனில் இருக்காங்க அவங்க அந்த பொசிஷனில் இருக்காங்கன்னு அதுக்கு காரணம் அவங்க வந்து சுதந்திரமாக அந்த காரியத்தை செய்கிற ஒரு நிலையில் அவங்க வந்து இருக்காங்க அதுவும் பூர்வ ஜென்ம கர்ம கணக்கு நாம் குடும்பம் இந்த சிக்கல் எனக்கு இவங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் அவங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் இந்த நேரம் இவங்களுக்கு கொடுத்தாகணும் அந்த நேரம் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இல்லை பிரச்சனை வரும்ன்ற ஒரு சிக்கலில் மாட்டிடும் ஆனாலும் இங்க யாருக்கும் யாரும் குறைவானவங்க கிடையாது பந்தனத்துல வச்சு சேவை செய்ய சொன்னா அவங்க செய்ய மாட்டாங்க நமக்கு சுதந்திரப்படுத்தி அந்தந்த பொசிஷன் கொடுத்தாலும் இந்த இல்லற வாழ்க்கையில் இருக்கிற இந்த அனுபவத்தோடு சேவை செய்ய வேண்டிய இடத்துல நாம இருக்கும் இந்த அனுபவங்களையும் வச்சு சேவை செய்யக்கூடிய இடத்துல இருக்கிற இந்த குவாலிட்டி இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இல்லறத்துல இருக்கும் அவங்க வெளிப்புறமான சேவை செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவ்வளோதான் வித்தியாசங்களே தவிர இதிலும் நன்மையே இருக்கு அவங்க இடத்துல உட்கார்ந்தா நாம சம்பூர்ணம் ஆக முடியாது நம்ம இடத்துல இருந்தா அவங்களும் சம்பூர்ணம் ஆக முடியாது யார் யார் எங்க இருந்தா சம்பூர்ண நிலையை உடனடியா அவங்க அடைய முடியுமோ அவங்க அவங்க ட்ராமா படி அங்கங்க உட்கார்ந்துருக்கும் அவ்வளோதான் ஆனா ஆத்மாக்கள் பரமாத்மா இந்த சங்கம யுகம் வரும்போது குழந்தைகள் எல்லாருக்குமே பாபா ஒரே மாதிரியான வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு பிரம்மா பாபாவுக்கு என்ன வாய்ப்பு கொடுத்தாரோ அதே வாய்ப்பு எல்லாருக்குமே உண்டு சமநிலை சம அதிகாரம் சம அந்தஸ்து எல்லாருமே ஈஸ்வரனுடைய நேரடி வாரிசு ஒவ்வொரு குழந்தைகள் ஆனா ஆன்மா நோயால பிடிக்கப்பட்டிருக்கு அறுபத்து மூன்று ஜென்மங்கள் நீண்ட ஒரு பழைய நோய் இது ரொம்ப காலமா நோயால பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சிகிச்சைக்கு வந்திருக்காங்க அந்த சிகிச்சை நடத்தும் போது கத்துவாங்க ஊசி போடும்போது கத்துவாங்க ஆப்ரேஷன் பண்றேன்னு அலறுவாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆச்சுன்னா நடக்க முடியாம நொண்டிக்கிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க பேச்சு மூச்சு இல்லாம கிடப்பாங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நாம இதை பார்த்து இதுதான் என் பரிவாரமா இவங்க எப்படி வாய திறந்தா எப்படி துவையறாங்க அவங்க அவ்வளவு மோசமா நடந்துக்கிறாங்க இவங்க ரொம்ப இவங்க தான் என்னமோ கடவுள்ன்ற மாதிரி இவங்க ஆட்டி படைக்கிறாங்க பரமாத்மா செய்யறவரே அன்பா இருக்காரு செல்ல குழந்தையும் கூப்பிடுறாரு அந்த வேலை செய்யறதுக்கு இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற இந்த ஆத்மா இவ்வளவு சத்தம் போடுது அதிகாரத்தை காட்டுது இப்படி எல்லாம் பல பிரச்சனைகள் நமக்கு இது பேச்சுவாக்குல ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணி இந்த பரிவாரமே வேண்டாம் எங்களுக்கு பாபா போதும் அப்படின்னா பாபா சொல்றார் குழந்தைகளே மூன்றாவது கண்ணால எல்லாத்தையும் பாருங்க முகத்துல இருக்கிற கண்ணால பாக்காதீங்க முக முகத்துல இருக்கிற காதுகள்ல நீங்க கேட்கிற சத்தத்தை வச்சு உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆத்மா எதையும் டிசைட் பண்ணாதீங்க ஆத்மான்ற ஒருவனுக்கு அந்த புத்தின்ற பாத்திரத்துல நான் நேரடியா கொடுக்கறேன் பாருங்க ஞானம் உள்ள புத்திக்குள்ள நிரப்புறேனே அதுல இருந்து சிந்திங் அந்த உள்நோக்கு முகத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் கவனிங்க இவங்க எல்லாருமே மாயாவின் சாபத்தால இப்படி மாறி இருக்கிறவங்க 
மாயாவின் சாபம் ராகுவின் நிழல் விழுந்திருக்கு இவங்க மேல ராகு தோஷத்தால பிடிக்கப்பட்டிருக்கார் ராகுன்னா என்ன இந்த அண்ட வெளியில் இருக்கக்கூடிய நிழல் கிரகம் புராணங்களில் சொல்லப்பட்ட சுவர்பானு கேதுவாகவும் ராகுவாகவும் மாறினான்னு சொல்கிறாங்களே அந்த ராகு கிடையாது அது புராணங்களில் எழுத்தாளர்களால் எழுதப்பட்ட விஷயங்கள் பாபா ராகு ராகுன்னு சொல்கிறதெல்லாம் என்னென்னா ஐந்து விகாரங்கள் ஐந்து விகாரங்கள் ஐந்து தலை பாம்பால் கடிக்கப்பட்டவங்க அதிகமான விஷயம் யாருன்னவங்கன்னு அர்த்தம் ராகு தசை நடக்குது ராகு தோஷம் பிடிச்சிருக்கு அவங்களுக்கு ஈஸ்வரன் கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு அதனால பரிவாரத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே பதித்தமானவர்கள மாறி இருக்காங்க மாறி இருக்காங்க அவங்க ரியாலிட்டி அது கிடையாது தலைக்கு விஷம் ஏறி போயிருக்கு அதனால இந்த மாதிரி இருக்காங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நம்ம பாதிக்கப்பட்டவங்கள வந்து விமர்சனம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா உண்மையில என்ன அப்படின்னா இந்த உலக மாற்றம் அல்லது புது உலக ஸ்தாபனை காரியம் இத வந்து நிராகார இறைவன் சாகார உதவியா இந்த ஆத்மாக்களை வச்சுதான் செய்தார் ஒவ்வொரு கல்பத்துக்கு வானர சேனையின் உதவியோட தான் கடலை கடந்து ராமன் போய் ராவணனை கொன்று சீதையை மீட்கிறார் அந்த வானர சேனையின் உதவி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் வாஸ்தவத்துல ராமாயணத்துல கூட சொல்லப்படுது இந்த வானரங்கள்ல யார் எதுக்கு வானரங்கள் ராமனுக்கு துணையா வந்தது அப்படி ஒரு கேள்வி இருக்கும் இல்லையா பார்க்க போனா ஒரு அவதாரம் பூமியில நடக்குதுன்னா புராணங்கள் படி ஒரு அவதாரம் பூமியில நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா அத வந்து பகவான் இறங்கி வருவாரு அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே சில காரியங்கள் எல்லாம் இந்த பூமியில ஏற்பாடுகள் நடக்கும் அந்த மாதிரி இந்த தேவலோகத்து தேவர்கள் வானரங்களா முன்னாடியே வந்து பிறந்து வெயிட் பண்றாங்க அந்த மாதிரிதான் அங்க ராமாயணத்திலையும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு வானரங்கள்னா நாம இன்னைக்கு இந்த மரத்துக்கு மரம் தாவிட்டு இருக்கு இந்த குரங்குகளை நாம நினைக்கிறது இல்லை இது வேற இது ஒரு உயிரினம் பூமி சார்ந்த பூமியில வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் இந்த வானரங்கள் இல்ல ராமனுக்கு உதவி செய்து அவங்க தேவலோக தேவர்கள் அந்த ரீதியில வந்து அவங்க காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதாவது மனிதன் மனிதன் நிலையையும் கடந்த ஒரு ஒரு நிலைவு ஒரு ஒரு இடத்துல நிலையா இருக்க முடியாதது தான் வானரம்னு சொல்லுவோம் அலைச்சல் இருக்கும் ஒரு இடத்துல அமைதியா இருக்காது இப்போ ஒரு ஒரு நாயோ அல்லது வேற ஒரு பூனையோ ஒரு பிராணியோ சும்மா இருந்தா இருக்கும் இந்த குரங்க மட்டும் கண்ட்ரோல் படுத்த முடியாது யாராவது இங்கேயும் அங்கேயும் பறந்துக்கிட்டு இருந்தா மரத்துக்கு மரம் தாவர குரங்கு மாதிரி இருக்கான்னு தான் உதாரணம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு பொறுமை இருக்காது ஐந்து விகாரங்கள்லாம் அதிகமா இருக்கும் அது அப்போ அந்த நிலைமை அதிக அளவு மாயையால பாதிக்கப்பட்ட நமக்குள்ள இன்னைக்கு இருக்கு அதனாலதான் அங்க குரங்குகளாக வர்ணிக்கப்பட்டார் நிழல் புராணங்கள் நிழல் சங்கம் யுகம் நிஜம் தேவர்களா இருந்தவர்கள் மனித நிலைக்கும் அப்பாற்பட்டு இன்னும் கீழே இறங்கிற ஒரு உயிரினத்தை ராமன் பயன்படுத்தி ராவணனை வென்றான் அப்படின்னும் போது அங்க ராமனுடைய மதிப்பும் இருக்கு மனிதர்களோ ரிஷி முனிகளோ மகாத்மாக்களோ ராமன் உதவிக்கு எடுத்துக்காம இந்த வானரங்களை பயன்படுத்தினார் என்றது அவருடைய அன்பையும் அவருடைய ஆற்றலையும் காட்டுது இப்ப நிறைய பேர் கூட சில கேள்வி கேட்பாங்க எதுக்கு இவ்வளோ சிரமப்படணும் எல்லாருமே பொதுவாகவே பாபாவின் குழந்தைகள் பெரிய பெரிய வசதி இருக்கிறவங்க சிலர் தான் இருக்காங்க எல்லாருமே தேவைகளுக்காக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறவங்கள தான் இருக்காங்க உடல் ஆரோக்கியம் இல்லாதவர்களா தான் இருக்காங்க பலம் எல்லாருக்குமே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாருக்குமே வாட்சா சேவை பண்றவங்களாவே இருக்காங்களா குழந்தைகள்னா அப்படியும் கிடையாது கொஞ்சம் இப்படியும் அப்படியுமா இருக்காங்க அதனாலதான் பாபா என்ன சொன்னார் உன்னுடையது என்ன திறமையோ அதை பயன்படும் உன்னுடைய விசேஷம் என்ன இருக்கோ அதை யஜத்துல பயன்படுத்துன்னு 
ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் சொல்றாரு ஒரு குழந்தை செய்யறது தான் இன்னொரு குழந்தை செய்யணும்ன்றது இல்ல உன் விசேஷத்தை நீ பயன்படுத்து எல்லாரும் அவங்க அவங்க விசேஷத்தை பயன்படுத்துங்க எங்கத்துல பாபாவுக்கு பொண்ணு உங்க உதவியை செய்யுங்க நம்ம சாதாரண மனிதர்களை விட இன்னும் தரம் தாழ்ந்து இருக்கோம்னு யாரு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அதனாலதான் மகாத்மாவோ பெரிய பெரியவங்களோ ராமனுக்கு உதவி செய்யாம ஒரு வானரங்கள் வந்து உதவி செய்தது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காரணம் வெளி மனிதர்களை விட இங்க இருக்கிற நாம இன்னும் தரம் தாழ்ந்ததா நாம வந்து தெரியணும் அப்படின்றது காரணம் என்ன அப்படின்னா அவ்வளோ உயர்ந்த தேவர்களா வாழ்ந்தவங்க நாம இந்த முழு உலகமும் இன்றைய வரைக்கும் கலியுக இறுதி வரைக்கும் பூஜிக்க கூடிய தேவர்கள் நாம நிஜத்துல வாழ்ந்திருக்கோம் அதுதான் நம்மளுடைய இயற்கை தன்மை அப்படியே சத்தியோகத்துக்கு போங்க பதினாறு கலைகள் நிறைந்தவர்கள் இங்க இருக்கிற எல்லாருமே சம்பூர்ண நிர்வீகாரிகள் இங்க இருக்கிற எல்லாரும் அஹிம்சைன்ற இரட்டை அஹிம்சையுடைய பரம தர்மமே இவர்களுடைய வாழ்க்கையா இருந்திருக்கு பதினாறு கலைகள் சம்பூர்ணமா நிறைந்த பேரொழியா இருந்த ஆத்மாக்கள் இவங்க எல்லாருமே சம்பூர்ணமான நிர்வீகாரிகளா இருந்தவங்க இவங்க எல்லாருமே சங்கம் யுகத்துல இருக்கிற எல்லாருமே இன்றைக்கும் ஒவ்வொரு தேவிக்கும் ஒவ்வொரு தேவனுக்கும் தனித்தனியாக பூஜை நடந்துகிட்டு இருக்கு அங்க பக்தர்கள் வணங்கி கா விழுந்துட்டு இருக்காங்க நாட்டை ஆளக்கூடிய ராஜாவா இருந்தாலும் அங்க போய் தொழராரு கா காலில் விழுந்து வணங்குறாரு அந்த ஒரு நிழலுக்கு நிஜத்துல தேவதை இல்லைன்னாலும் கோயிலுக்குள்ள ஒரு தேவதையினுடைய நிழல் அங்க உக்காந்துருக்குன்னா நிஜத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற நாட்டை ஆளக்கூடிய அரசனா இருந்தாலும் ஒரு உயர்ந்த அதிகாரியா இருந்தாலும் அங்க போய் விழுந்து வணங்குறாங்கன்னா அப்ப அவங்களுடைய நிஜம் எப்படி இருந்திருக்கும் சொர்க்கத்துல அந்த பரிவாரம் தான் இப்படி மாறி இருக்கு பல ஜென்மங்கள் ஆனா பரமாத்மாவனுடைய ஒளி பரமாத்மாவனுடைய சக்தி குழந்தைகள் எந்த அளவுக்கு பரமாத்மாவனுடைய அருகாமைக்கு போயிட்டே இருக்காங்க எந்த அளவுக்கு பகவானுடைய துணை அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க நோயினுடைய தீவிரம் குறைய ஆரம்பிக்கும் இதுதான் ட்ரீட்மெண்ட் அதனால்தான் பாபா சொல்றார் எப்பவுமே என்னுடைய துணையிலே இருங்க என்னுடைய நினைவிலே இருங்க என்னையே நினைங்க என் காரியத்தை செய்யுங்க எனக்காக எல்லாத்தையுமே அர்ப்பணிச்சிடுங்க நீங்களே உங்களை மொத்தமா தந்தைக்காக அர்ப்பணிங்க சூற்றமத்துல அர்ப்பணிங்க ஸ்தூலத்துல எங்கெங்க காரிய கடமைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு பரவாயில்ல முழுமையா ஆன்மா அதாவது மனமும் புத்தியும் பாபா பாபாவனுடைய நினைவும் அவர் சொல்ற ரீதியிலான காரியமும் அது மட்டுமே சிந்திக்கிற ஆத்மாக்கள் இப்ப மாற 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 பகவானுக்கு சமீபத்துல வர 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 அவர்களுடைய நோயினுடைய தாக்கம் குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த தேவதா குணம் உருவாக ஆரம்பிக்கும் இப்படிதான் இவங்க எல்லாருமே வெகு வெகு தூய்மையா இந்த தேவர்கள் எல்லாம் இந்த உலகம் எப்படி நினைக்குதுன்னா இறைவனுடைய ரூபங்கள் இது நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பக்தர் இவங்க எல்லாம் தேவி தேவதைகள் நாங்க சொர்க்கத்தில் இருந்த தேவி தேவதைகளை வணங்குறோம் அப்படி யாரும் நினைக்கிறதே கிடையாது பக்தி கடவுளின் பல ரூபங்களா தான் நினைக்கிறாங்க பக்தர் அது எந்த தேவதா ரூபமா இருந்தாலும் எந்த தேவியின் ரூபமா இருந்தாலும் இது இறைவனுடைய பெண் சக்தி இறைவனுடைய இந்த ரூபம் இறைவனே பல ரூபங்கள்ல இந்த மாதிரி மூர்த்தங்களா கோயில்கள்ல வழிபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி இறைவனே இத்தனை ரூபம்னு தான் மனுஷங்க பாவிக்கிறான் அதாவது நம்ம எல்லாரையுமே பக்தர்கள் பாபாவனுடைய ரூபத்துல தான் வணங்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ரூபம் இப்போ தயார் செய்து கொடுக்க பரமாத்மா வந்திருக்கிறதே நம்ம வந்து கிட்டத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கா தன்னுடைய பரிவாரமா இங்க கொண்டாச்சு தன் மடியில எல்லாரையுமே கொண்டு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கார் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கிற நேரத்துல நோயாளியா இருக்கிற நேரத்துல இந்த குழந்தைகள் தான் எனக்கு தோள்களாக மாறி அதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து 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 சொல்லுவாங்க பொதுவாக ஒரு பழமொழி ஒரு புது டாக்டருக்கு தெரியிற மருந்து மருந்து பே பேரை விட ஒரு பழைய நோயாளிக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஏன்னா பல காலம் இந்த மருந்துகளை வாங்கி சாப்பிட்டு 
இது சாப்பிட்டா இது கொஞ்சம் ஓவர் டோஸ் இது கொஞ்சம் மைல்டு இது எல்லாமே அனுபவத்துல தெரியும் நோயாளி அவங்க அந்த மாத்திரை பத்தி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இது இத்தனை எம்ஜி போட்டா எப்படி இருக்கும் இவ்வளவு எம்ஜி போட்டா பரவாயில்ல அப்படின்னா அனுபவத்துல அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பரமாத்மா வைத்தீஸ்வரன் பவரோக வைத்தியன் பதித்த பாவனன் அவருடைய சம்பந்தத்துல வந்திருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் இறுதி நேரத்துல என்ன ஆவாங்கன்னா முழுமையா மேகங்க கூட்டத்துல இருந்து வெளியே வந்துருவாங்க அது திடீர்னு நடக்கும் இன்னைக்கு ஒரு போர்வையால போர்த்தப்பட்டிருக்கிறோம் நாம எல்லாருமே அந்த திரை நீங்கி பாபாவனுடைய உருவம் நமக்குள்ள நிறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த பரமாத்மாவுடைய அந்த வைத்திய ரூபம் இந்த நோயாளியா இருந்த நமக்குள்ளேயே தெரியும் போது அந்த மாஸ்டர் வைத்தியர்களால இந்த உலகத்தின் நோய் தீரும் விருது இறைவனுடைய புஜங்களா இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் இவர்களால தான் ஒவ்வொரு கல்பமும் இந்த உலக மாற்றம் நடக்குது அதனால சங்கம யுகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தையை பார்க்கும் அவங்க வந்து மாதாவா இருக்கலாம் கிரஸ்தி இருக்கலாம் சகோதரரா இருக்கலாம் ஏழையா இருக்கலாம் கல்வி அறிவு இல்லாதவங்களா இருக்கலாம் வயதானவர்களா இருக்கலாம் எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ணாதவங்களா இருக்கலாம் நிறைய தொந்தரவு கொடுக்கறவங்களாவும் இருக்கலாம் அதிகாரம் பண்றவங்களா இருக்கலாம் ஆனா இதெல்லாம் இவர்களுக்கான நோய்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது அது அவர்கள் ரியாலிட்டி கிடையாது எல்லாருமே அட்மிட் ஆயிருக்காங்க ட்ரீட்மெண்ட் போயின்னு இருக்கு மாபா சொல்றாரு இவங்க பூரண குணம் அடைவாங்க சர்ஜனான என்னோட புஜங்களை உலகத்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறவங்களா மாறுவாங்க இவர்களுடைய துணையால தான் ஒவ்வொரு கல்பமும் உலக மாற்றத்தை புது உலக சிருஷ்டியை அப்பா நான் செய்யறேன் என் இதய சிம்மாசனத்தில் உட்கார வச்சிருக்க கூடியவங்க இவங்க எல்லாருமே நம்மளுடைய ரியாலிட்டிய பார்த்து பாபா சொல்றார் நாம அவர்களுடைய தவறாக்கப்பட்ட கெடுக்கப்பட்ட ஒரு உருவத்தை நாம பார்த்து பேசிட்டு இருக்கோம் பரிவாரம் இது சரியில்லையே என்ற மாதிரி அதனால பாபா மட்டுமே போறோம் எனக்கு இவங்க தொடர்பு வேண்டாம் அப்படின்னு நாம சொல்றோம் வெளிப்புறமா பார்த்துட்டு நம்மளை விட பெட்டரா இருக்காங்க வெளியே இருக்கிறவங்கன்னு சொல்றோம் அவங்க இப்ப இப்ப வந்தவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க இன்னும் ரெண்டு பிறவு எடுத்தா ரொம்ப ஒரு ஸ்டா போயிடுவாங்க அவங்களும் நாம கடைசிக்கு வந்துட்டோம் அவங்க இன்னும் தொடர்ந்துட்டு இருக்காங்க வாழ்க்கை அதனால பாபா சொல்றாங்க இந்த பரிவாரம் ஈஸ்வரனுடைய பரிவாரம் ஈஸ்வரனுக்கு மெச்சிய பரிவாரம் அனாதி சொந்தமான குழந்தைகள் இவங்க இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஈஸ்வரனுடைய வாரிசு அது நாம நினைக்கணும்ன்றாரு பாப்பா ஒவ்வொரு குழந்தையும் நீங்க பார்க்கும் போது பரஸ்பரம் உங்களை நீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாக்குறீங்க சந்திக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது இந்த ஆத்மா சாட்சாத் பகவானுடைய வாரிசு பகவானுடைய இதயத்துல ஒரு சிம்மாசனம் இந்த குழந்தைக்கும் போட்டிருக்காரு பாபா அந்த மரியாதையோட கனத்த மரியாதையோட ஒவ்வொருத்தரையும் பாருங்க அந்த கௌரவம் கொடுங்க சன்மான் கொடுங்கன்றார் பாபா ஒவ்வொரு குழந்தையும் உங்களுக்குள்ள நீங்க சன்மான் கொடுக்கணும் கௌரவமா பார்க்கணும் ஒவ்வொருத்தரையுமே இறைவனுடைய குழந்தை இவங்க அது எப்ப நடக்கும் என்னுடைய ஸ்வமான்ல நான் இருந்தா தான் நடக்கும் நான் யார் அந்த சுயத்தின் மான் மானுன்னா அந்த கௌரவம் எனக்குரிய நிஜ கௌரவம் என்னன்னு நான் பார்க்கும் போதுதான் என்னை போலவே இந்த குழந்தையும் பாபாவுடைய நான் எப்படி பாபா குழந்தையோ எனக்கு என்ன சகல அங்கீகாரமும் அந்தஸ்தும் அதிகாரமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதே சம அந்தஸ்து இந்த குழந்தைக்கும் அதே பரமாத்மா இறைவன் கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய மடியில உட்கார்ந்து இருக்கிற நான் உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரியே இந்த குழந்தையும் உட்கார வைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா இன்றைக்கான உருவம் இது நேற்றைக்கான உருவம் இன்றைய வரையிலும் பூஜிக்கப்படுது நாளைக்கான உருவம் இறைவனுக்கு சமமா இறைவனோட சேர்ந்த சாட்சாத்காரமாக இருக்கு அதனால நேற்றையும் நாளையும் சிந்திச்சோம்னா இன்னைக்கு இருக்கிற பரிவாரத்து மேல இருக்கிற என்ன அபிப்பிராயம் நமக்கு முடிஞ்சிடும் அதனால உண்மையை பார்ப்போம் உரிய மரியாதையை நாம எல்லாருக்கும் கொடுப்போம் ஓம் சாந்தி